朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，三十三岁赵丽颖演一十三岁周伟，不顾角色年龄差，强行装美肯定不行。赵丽颖和王一博主演的《有匪》正在热播，播放量可观，但是豆瓣评分却是一降再降，从六点三降到六点一，再到现在六点零，眼瞧着就要不及格了。其中有一个被质疑声音很大的，就是赵丽颖的扮相。她已经三十三岁了，但是小说里周斐刚出场才一十三岁，后来也不过十六七岁。而影里面的关晓彤倒是有几分周斐的样子，最起码年纪合适。这部戏是赵丽颖复出以后的第一部戏，当时可能是因为各方面都还没有恢复好，赵丽颖饰演的周斐。年轻全靠配音，赵丽颖眼窝有点深，而且赵丽颖现在也的确不像是姗姗来了十七了，那种自然至美的劲儿已经从赵丽颖脸上消失了。赵丽颖生孩子之前的饰演的盛明兰，其实她在演结婚以后的状态是不错的。结婚之前的明兰，其实赵丽颖演的也是装美靠刘海，除了在老太太面前表露自己的复仇计划时。像个心理年纪已经很时尚的人，其他时候盛明兰的藏拙都是赵丽颖演出来的。一十三岁的周斐横冲直撞，少年义气；何谢允在一起时的赵丽颖 CP 感真的不是很强。戏外两个人吵的是豪门姐弟，的确如此。戏里两个人也是姐弟既视感。难道三十三岁的赵丽颖演一十三岁的周斐，的确有年龄差？就行不通吗？想起来前段时间被大家讨论的大秦父张鲁一，嬴政一十三岁即位，看着四十岁的张鲁一的脸这么早的出现，真的是引起感官不适。哪怕是演嬴政的小演员，再来演一段时间，也觉得要比张鲁一的观感要好。然后又引发了大家对于翁斐然饰演的小嬴政的讨论。要说小时候的嬴政。在不少观众心里，翁斐然是一个最佳选项。哪怕张鲁一一直演到秦始皇去世，他看起来也不如傅大龙演的嬴政好。关键是傅大龙嬴政的形象实在是太过深入人心了。但是很多人不知道的是，傅大龙刚开始演嬴政的时候，也被说这个嬴政没有一点帝王之气，结果没有对比就没有伤害。同样，因为角色和演员有年龄差而被说不合适的，也有周迅。周迅在《如懿传》的饰演的如懿少年时期，周迅一出场就被吐槽：“为什么四十岁要来演十几岁？难道找一个年轻一点的演员来演很困难吗？”况且，少年时期的戏份并不重要。周迅一出场就能看出来，很明显的脸部松弛，为了贴合角色，还穿了粉色。不由想起来那句台词：“粉色娇美，你如今多大了？”装出来的懵懂无知，永远不如那个年龄段演员的真实表现来的自然。虽然后期周迅演技的确逆袭了口碑，但是这样跨越年纪的扮相也着实让人难忘。要说周迅演技不好，那不能够。谁说周迅不能演出来灵动？周迅三十六岁演赵氏孤儿时，灵不灵？周迅之所以没把青樱演好，是因为她的烟嗓，因为她松弛的皮肤，看起来、听起来都不像十几岁的少女。佟丽娅三十七岁演一个二十几岁的职场菜鸟，不也是靠瞪眼、转圈、叫喊来表现吗？就连孙俪在《安家》中饰演大学刚毕业的房似锦，都稍显时尚。《芈月传》中，芈月从少女到老年也都是一口气演下来。少女时期的芈月也未免太时尚了些。更夸张的有刘晓庆，六十岁了还在演一十八。当年的《隋唐英雄》可没少被人吐槽。刘晓庆的脸虽然很紧致，眼神也能透露出少女怀春，但是奈何伟岸的身躯冲着男主喊一句“哥哥”，不知道是哥哥抱我，还是我抱哥哥。西门大妈更是重灾区。当年焦恩俊对着西门大妈说那句“丫头”，是多少人心中挥之不去的阴影。
这种角色和演员年龄相差很大的，真的就演不好吗？三十岁的谭松韵演十几岁的李尖尖，谁能说不想拥有这样一个女儿？还因为童颜上了热搜。二十七岁的周冬雨演高中生，比千玺还要大八岁，你说不成吗？同样是演盛家的女儿，三十岁的张。